estou convidando o meu brother aqui para um treino. Hoje vocês vão ver o treino com o skin. 4, 5, É um sonho quase, velho. Praticamente um sonho, cara. Porra, quando que eu imaginava, tá ligado? O Lucas morando nos Estados Unidos, treinando aqui comigo na minha cidade, velho. Fala galera, qual é a parada? Seu Lucas, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega seu amigo e vamos nessa que hoje tem mais um vlog. Chegamos em Curitiba ontem à noite, depois de sair de São Paulo, com um carrinho alugado. A gente chegou aqui, tudo certo. Foram seis horas longas de estrada, mas chegamos bem. E estamos aqui no nosso Airbnb. Vou mostrar para vocês o Airbnb que a gente pegou bem na horinha. É, com tudo que a gente precisa para ficar confortável, para estar bem. Ó, entrando aqui tem uma parede com um monte de coisa fechada. Cozinha bem da hora, bem grandinha. Minha marmitinha já tá congelada. Marmitinha da Clean Foods, que estou descongelando ali de mandioca com patinho, que vai ser a segunda refeição de hoje. E eu vou pegar na cala que ela foi fazer o cabelo em um salão aqui pertinho de casa. Pertinho não, 20 minutos, né? não é tão perto. Mas eu tô indo lá pegar ela depois de comer. E olha só, salinha bem confortável, um sofazão gigantesco, que mais é uma cama do que um sofá. A gente tava esticadão aí ontem, vendo um pouquinho de Netflix. Banheirinho aqui, o banheiro normal. Aí aqui tem dois quartos, um que a gente botou as malas, né? E o outro principal foi onde a gente dormiu. A gente dormiu aqui, bem aconchegante, né? Funcionado e tudo mais. Banheirinho. Ou seja, tudo que a gente precisa para ficar 100% confortável no nosso cantinho. Então, se você tá chegando agora no vlog, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo. Não esquece o seu like, é muito importante pro crescimento desse canal. Se você apoia o trampo do seu mano, se você curte vídeos diários, se você curte estar tá aqui constantemente acompanhando, o seu like é o que faz o canal crescer. Então, é isso. Dito isso, vamos comer e pegar na cara. Deixando a bateria da câmera já carregando, é muito chato, porque tudo que a gente trouxe dos Estados Unidos é essa tomadinha de T. Então a gente tem que ficar usando o adaptador para poder para poder não ter problema, né? Para poder conseguir carregar essas coisas, tipo computador, celular, câmera, tudo. A marmitinha tá pronta depois de algum tempo, porque esse, esse micro-ondas daqui é meio zoado e a marmita tava muito congelada, mas tá aqui, ó. Mandioquinha com patinho moído. Comer isso aqui voando e pegar na cala, que senão ela vai me matar, porque eu estou atrasado. Cara, eu demorei acho que 15 minutos pra descongelar a marmita, mano. Meu Deus do céu. my friends don't went through it and they still talk. See, they gonna try and tell you what they think is good for you. Whole time they was plotting, man, I wish they was for you. You gotta watch your back. Mas está o chuvaral da porra aqui em Curitiba. Chuva que não para. Parece que eu trouxe a chuva do norte pra cá. É só isso, velho. Vamos correr. Foda, véi. E já é frio aqui na chuva, então. Pronto, a câmera tá ensalpada. Por isso que eu botei o casaquinho aqui, porque... Aqui em Curitiba, cara, pode estar fazendo, tipo assim, até uma temperatura mais alta, mas ainda faz frio, porque aqui, tipo, não tem umidade, tá ligado? A umidade é muito baixa, geralmente é mais seco. Então, vamos lá pegar na Carla, vem comigo. Acho que tá fazendo agora uns 24 graus, bem gostoso, mas a chuva deixa frio. Agora eu admito pra vocês que eu tô muito, muito ansioso pra ver a Ana Carla agora, porque eu acho que nos últimos 5 anos, sei lá, a Ana Carla sempre foi loira, e vocês sempre viram isso, né? E ela literalmente não está mais loira, ela pintou o cabelo da cor natural. Então, a minha esposa está bem diferente nesse momento, sabe? Bem diferente, vamos ver. E aí, meu irmão, como é que tá, cara? <risos> Tranquilidade, meu irmão? Prazer, cara, satisfação. É, satisfação tá aí, minha. Tá velho. no canal, irmão. Porra, já tô no canal. Tá no canal, manda um salve aí, rapaziada. Salve aí, rapaziada. Você acompanha o trampo? Porra, tu acompanha todos os teus vídeos, velho. Sério Não mesmo? um vídeo, velho. Caraca, que da hora, irmão. <risos> satisfação total conhecê-lo, viu, meu amigo? Porra, valeu, irmão. Prazer, é irmão, de coração. Fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conhecer né, pessoas que acompanham o trabalho. Eu sempre digo isso. Eu ainda não consegui fazer encontro desde que eu cheguei aqui. É por causa da correria de gravação, cronograma e tudo mais. Mas sempre que eu posso, né? Eu tô encontrando o pessoal. Até avisei pro pessoal que eu ia estar hoje no, é, às seis da tarde lá na Academia Overall. O pessoal tá lá, quiser trocar uma ideia. Porque pra mim, mano, esse é o propósito de estar aqui no Brasil. Então valeu mesmo, viu, brother? Lá ah, vai. Vamos ver. Meu Deus do céu. Que é isso? Morena. Eu não <risos> Quem, quem, quem é essa? É uma menina que eu vou adotar com minha filha. Ah, é? Meu Deus, tá muito linda, amor. Gostou? 
Pô, demais. Tô muito diferente. Combinou muito contigo. Combinou. É porque minha sobrancelha é escura. Sim. E tu nunca me viu morena. Cara, tá muito diferente. <risos> Tudo bom? Prazer, Prazer Lucas. Né? Muito obrigado, viu, pela transformação aqui da moça. Nossa. Tá linda. Antigo. Olha aí, o cara da época do voiceover, mano. Você sabe que o cara acompanha o canal quando ele é da época do voiceover. Mas tem o quê? Os três anos? Três anos, né? Que que hora, mas é. Dois anos pelo menos tem aí. Mais que dois anos, quase três anos. Por aí. Caraca, mano, é muito tempo, velho. É da época que eu fazia personal, né? Que eu trabalhava lá com o cara. Sim. Tem mais, é, tem mais uns três anos. Mas da hora demais, mano, da hora demais. Você fazia uma, uma aula atrás da outra, daí treinava é. ainda. Fazia tipo, chegava das seis aulas, sete aulas um dia assim, e ia treinar. Em preparação. Era tenso. Mas foi uma época muito legal. E hoje, estou convidando o meu brother aqui para um treino. É um treino de dorsal. O é. que, que você acha? Pô, vamos, entrar, né, <risos> vamos lá? Vamos lá. Treinando no overall. Então pronto, hoje vocês vão ver o treino com o script. Moça, apresenta aí pessoal, fala o que com você. Ah, eu sou o Marcelo, tenho 27 anos, sou estudante de jornalismo. E é isso aí, cara. <risos> da hora demais, mano. Tá falado, vamos nessa. Vamos e ele mostrou hoje. uma foto mim, eu, pra mim que ele já tá com shape. Tá mostrando o shape, não? É, vamos botar o shape? Vamos mostrar é. o shape aqui. Vai, ele vai, ele vai ver o shape. A gente vai ver o shape. Vamos, vamos. A gente vai treinar mais tarde. A gente vai ver o shapezinho no pump, né? Que aí dá um, é. dá um rapzinho em todo mundo. Então é isso, rapaziada. Ficou da hora demais. Gente, agradecer o trampo novamente. Viu? Muito é. bom. Linda a moça Beauty. Ficou é. Linda. Nina. 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 Nina Beauty Hair. Nina Beauty Hair. Aqui em Curitiba, gente. Muito bom. Aqui em Curitiba. Sim. Qual que é o endereço aqui? Forra Chapão, 850. 610? 650. 650. Então Chega é isso, salãozão top demais, estacionamento coberto. Achei que ia pegar a chuva, não peguei. E é tu isso. deixou uma loura e voltou com uma morena. Eu deixei uma loura, peguei uma morena, mano. <risos> Comenta embaixo o que, que você achou. Eu achei que combinou demais e eu, eu acho que ela não vai querer voltar a ser loura depois disso. Combinou uhum. muito. Então é isso, vamos pra casa. Galera, eu vim com a minha morena aqui no supermercado. Vamos fazer umas comprinhas hoje. Mano, hoje pela primeira vez eu vou pegar uma morena. <risos> Podem ver coisa pra cacete, não tem coisa aqui. Eu só quero saber como é que a gente vai subir no apartamento com tudo isso. Né? Isso vai ser difícil, porque é tipo onde a gente estaciona meio longe do, do, do quarto. Vai carregar isso tudo, tá, Morena? Tu que vai. Eu não. Ok, mano, estamos de volta aqui no nosso Airbnb. Né, mozão? Mesmo comendo o que eu tô comendo, mano, eu ainda tô consumindo menos do que eu estaria consumindo se eu estivesse seguindo a minha dieta 100%. É difícil, eu tô no ponto que eu preciso mandar a caloria pra dentro o máximo que eu posso. Ontem à noite comi Burger King, né, porque eu saí do treino tarde e eu sabia que eu não ia conseguir ter um consumo calórico decente. Então eu fui na BK, mandei um hambúrguer gigante, bom pra caramba, tava gostoso, mas acordei sentindo até tipo, mais seco. Então, enfim... É meio difícil. É difícil, que aí o peso... Enfim, mano, se a gente tá em off, a gente quer crescer, a gente tem que comer muito, é foda. Vamos lá, comprei um barbecuezinho de mel, bom pra caramba esse aqui da Hammer, e vamos comer. Mandioquinha, purê de mandioquinha com patinho, top demais. Nossa senhora, me queimei. <risos> Patinho estão rodando com a gente o Brasil todo praticamente. A gente não abandonou nosso Venom e nosso Vens em momento algum. Porque esse é o diferencial do pré-treino pra gente, cara. Eu nunca na minha vida tinha me apegado tanto a um pré-treino, um combo pré-treino quanto esse aqui. Então quando eu fui viajar, eu falei, cara, eu não vou viajar sem o meu combo porque eu sinto sim a diferença quando eu tô com e quando eu tô sem. Então, tô mandando aqui meu coquetelzinho pré-treino, que chama de coquetel Molotov, Venom e Vens. 
Composição Lucas 10, sempre ativo lá em Dragon Farm Brasil. Pra quem quiser dar uma moral e adquirir o seu. Agora, fim de gente tarde, são seis e meia da tarde. Tamo indo treinar. Fim de tarde aqui em Curitiba é muito da hora, porque, cara, tá friozinho. O dia inteiro tá friozinho. Eu dormi ali no sofá, diz aí, amor. Nossa, tava de, de, de blusa, cara. Nem senti, tipo, jamais no mundo eu iria conseguir usar blusa na Flórida ou, na, ou lá em Belém de janela aberta. Nunca, né, amor? Dia bom. Jamais. Então, muito gostoso o clima aqui. Muito aconchegante, a gente trabalhou agora à tarde, as coisas estão tudo aí em cima da mesa. Como nós falamos que clientes do LPTIM. Para quem pergunta sempre de consultoria, nós consultoria online em lptim.com.br. Só acessar lá que você vai ver todos os nossos planos e pacotes, valores. A gente está com 15% off nos planos de 8 e 12 semanas premium e standard, né, que a gente deixa para vocês. Nesse período de pandemia, a gente resolveu deixar esse desconto ativo para dar uma força para a galera que quer fazer parte da consultoria né, e tem essa dificuldade por conta do valor do dólar, que está alto. Então é isso, manos. Indo treinar agora, lógico que a gente vai na overall, vamos ver quem vai estar tá lá. Eu vou treinar com o Marcelo, que é aquele inscrito que vocês conheceram mais cedo. Né? O Marcelo que é fã do canal, é nosso fã, fã do, do, do nosso, da nossa história. Né? Ele também tem uma história muito bonita de superação que ele contou pra gente em relação ao canal, né? em relação ao, ao que ele superou por conta do canal e como a gente motivou ele. Eu me sinto assim, sabe, muito feliz em poder ter a oportunidade de treinar com uma pessoa que a gente teve a oportunidade de mudar a vida. Então vamos lá, vamos mandar isso aqui pra dentro e vamos pro verão. Rapaz, olha só que loucura. A gente mora em lugares que chovem o ano inteiro. Aqui em Curitiba estava quatro meses sem chover, de acordo com as, com as pessoas locais. A gente chegou aqui e choveu. Não, tipo, literalmente, a gente chegou num lugar que não chove há quatro meses e choveu. Eu só não vou reclamar sobre isso. Por quê? Porque eu sei que isso é excelente pra Curitiba, né, porque o clima aqui é muito seco, o pessoal tem que ficar fazer, fazendo passionamento de água, tipo, um dia tem água, outro dia não tem, é uma cagada, mano. É, então, show, muito bom pra eles, mas pra gente é uma merda, a gente não consegue ver a cidade direito, fica tudo feio, né, tudo cinza. Mas tudo bem, porque é, o povo aqui é muito caloroso e a gente pode fazer as coisas que são indoor, né, eu tava até pensando em pegar um cinema, coisa do tipo, né, amor? Tipo, porque o legal de cinema é que você conhece o shopping. Eu queria conhecer... De parque, alguma coisa da, da, de Curitiba em si, sabe? Então, mas só que chegou não dá pra parque. Ah. Nem como. Mano, estamos chegando aqui no overall. É, eu trouxe aqui uma. Cadê minha bananinha? Ah, tá aqui minha bananinha. Só uma bananinha pra trem, né? O nosso brother já está chegando lá. E vamos ver quem a gente vai encontrar lá. Ontem à noite eu cheguei lá, 10 horas da noite pra treinar quase. E tava rolando racionais no som. Altão, falei, véi, você sabe que você tá numa academia raiz. Boa mesmo quando você chega e tá tocando racionais, explodindo no som. Tipo, 11 da noite, assim, a galera treinando. Foda demais, mano. Não tá o que tá com hoje. Banana dura. <risos> Terminei o treino de perna, tava te esperando aqui, velho. É mesmo, irmão? É, é. Pô, que da hora, cara. Ô, cara, satisfação. eu conheci o canal, acho que desde a época que eu competi na WBFF lá. Porra, sem tempo, então. Foi, eu tava sem treinar, velho. Tipo assim, tinha largado, tá ligado? Tava... Que da hora, mano. Aí eu falei, pô, motivei e voltei a treinar. Que maneiro, cara. Fico muito feliz, irmão. É fora acompanhar teu, teu trampo lá, dá uma motivada, velho. Principalmente que da hora, nessa cara. época de quarentena aí que eu fiquei parado, velho. Porra, fico feliz, irmão. Você tá no canal aí, cara. Oi. Essa história é sendo compartilhada aí um pouquinho, pelo menos, com a galera. Qual que é o seu nome? Mário. Mário, valeu, irmãozão. Beleza, sou do norte também. Você é do norte, não? É, onde? Você é do Acre? É. Olha aí, da terra do Dino. Você tem a, a, a genética do Ramon também? Porra, queria, né? <risos> aí é difícil, mano. É porque mano, o Spring que vem daquele lugar ali é tudo um monte. Só o Ramon. Pô, é essa? Só a altura mesmo, mas... Pô, que maneiro, irmão. Vamos tirar uma foto. Lógico, vamos tirar uma fotinha. E aí, meu irmão? Pô, tranquilo? Beleza, brother? Cara, tá? tranquilo, cara. Eu tava terminando o treino. Falei, pô, eu abri o story ali que eu vi que você tinha comentado é, que ia vir. Aí eu cara. vi você tomando pré-treino, mandando pré-treino. Falei, mano, vou esperar, tá ligado? Que da hora, chegar, mano. Valeu, tá ligado? Mano, obrigado, satisfação. Porra, vou falar, mano, que eu não, não curtia treinar. Mas daí eu comecei a acompanhar e tal. E vi que... E daí, tipo... O tempo foi passando, o tempo foi passando. Aí, pô, pandemia, não sei o quê. Falei, cara, a hora que der pra voltar, vou começar. E comecei bem quando teve aquela tua preparação com o Caio, que vocês sim, competiram sim, junto, sim. eu falei, cara, animal, tá ligado? Pô, irmão, esse esse foda, é o mindset cara. que a gente tem que ter, tá ligado? Foda, cara. Fico feliz e acompanhava, poder te motivar, mano. E olhava, cara, você pesava, tudo bonitinho, a comida. É. E olhava, e o creme de arroz, comecei a comer o creme é um de arroz. É um processo pra chegar nesse nível de loucura, não acontece ah, Não, não, não dia, claro, tá claro, claro, eu, eu consigo imaginar. Sim. Mas, cara, é uma parada que dá motivação e a gente assistindo, cara, a gente fala, pô, que da hora, tá ligado? Que maneiro, irmão. Ah, pô, cara, a gente, prazer enorme conhecer o Qual é o seu nome? Fala, pessoal, aí. Gabriel Blair. 
Prazerzão, Gabriel. Cara, pô, eu queria saber se podia tirar uma fotinha também, pô, já é aproveitar lógico, a oportunidade. Lógico. Só você me marcar depois. Oi, tudo bom, Manuela? Como é que vai? Prazer. Prazer. Atleta, overall. Tudo ah, bem? Tudo bom? Como é que tá? Prazer. Obrigada, Lucas. Com as duas? Com as duas. Vamos Pode lá. ser, Manu, que é só. Estão bem aqui do ladinho. Qual que é o seu Aqui, lado? ó. Vem do lado dele, não, Manu. Tranquilo, mano. Eu vi lá teu story lá, mas daí eu falei, vou, hoje eu vou chegar aqui pra, Porra, pra tirar uma foto, mano. Peguei, Acompanha esse lá todo dia. Mano, a gente só vem que vai com você hoje, assim, um cara. Você vê que só tirar uma foto? Não, acho que você tem, vamos tirar. Qual é o nome de vocês aí? Lucas. João Lucas. Os dois são o Lucas. Porra, temos três Lucas aqui, mano. Aí sim, velho. A academia tá agonizada. Tá, né, verdade. Valeu, rapaziada. Um abraço. Mostra essa camisa pra nós aí, mano. Vai, chupa a Caio, né? Ah, <risos> chupa a Caio, tio. Aí sim, gente, obrigado por vir aí, viu? Satisfação enorme conhecê-los. Qual é o seu nome, Gabriela? Gabriel. Saulo. Muito Não, obrigado. Lá em casa tem briga, é sério isso, tem briga que, tipo assim, a gente assiste todo dia. Uh -huh. Aí se um assiste sem o outro, a gente fica tipo, naquele dia que você não esperou pra ver o vídeo. A gente assiste na TV. A gente assiste hoje desde os 10 mil seguidores. Olha aí, caraca, ah, tem que ver, mano. Não, Mas, e assim, eu... olha, gente. Na MIT você só usa a LP, tá bom? Olha aí, aí, aí. A gente, a gente, a gente dá a suporte, né, pra galera. Muito mais visibilidade que você tem no seu trabalho. Pô, com a idade muito boa. Obrigado, irmão. Prazer em nós conhecer, velho. A gente você está pronto pro treino hoje? É, acho que tô, velho. Acho que tá. Acho que tô, velho. Então vamos nessa, irmão. Ó. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de é, progressão de cargas e movimentos que a gente vai fazer. A gente vai fazer quatro exercícios hoje apenas. Mas você vai ver que no final esse treino vai chegar aí é facilmente uma hora e meia. Então ele é um treino intenso. Se quiser vomitar não tem problema, a gente não filma. Tá de baldinho aí? Não tem, tem, tem. Banheiro é bom aí. Se quiser puxa o balde também, não pega nada. É sacanagem. Eu vou fazer o treino na pegada dele hoje, a gente vai começar com uma remadinha curvada, estamos aquecendo bastante. A academia está na pegada aqui, cheia de férias. Então, vamos nessa, mano. Passa um zero. Tá bem bom. Aqui eu já vou usar o cinto. Meu alongamento não está em dia. Mobilidade fraca. Não tinha o rolinho aqui, gosto de fazer pré-treino. Então, proteger bastante a lombar para não sobrecarregar. Pra galera do canal. Fala galera, se alguém, cara, não conhe... aí. Se alguém não conhece esse rapaz, seja presente aí, pessoal. Meu nome é William Martins, sou atleta open aqui do Brasil. Tem um offzinho de leve aí, 140. Pra quem assistiu 140 quilos, eu quero ter a mesma altura que eu. Pra quem assistiu o podcast lá que eu fiz com o Renan, né, ele perguntou quem era o top 5 dos atletas open aqui no Brasil que eu considerava, você tava no top 5, irmão. Pô, eu não vi esse podcast. Não, ele saiu antes ontem. Ah, antes tá. ontem, também não vi. Cara. Fizeram com a Forfit ali? Foi com a Forfit. Ah, Foi o terceiro podcast deles. Aí eles me fizeram a pergunta, eu falei pra vocês também que, cara, o William é um cara que tem um potencial incrível de FBB Pro. Tá em preparação agora, irmão? Não, eu tô em cruz ainda. Tá em cruz? Vamos vou abrir um pouquinho de off pra daí fazer a preparação, já emendar tudo, né? Pô, que da hora. Tá tudo mais, irmão. E o que, que você Muito diz aí a gente mandar um treino aí? Não, pô, pra mim isso vai ser uma honra. Pra pô, você. Uma honra vai ser pra mim um aprendizado desse. Eu sempre falo, cara, toda vez que eu treino com alguém que tá num nível à frente, num patamar que eu quero chegar, é quando eu levo meu, meu patamar pra outro nível, porque eu vejo que eu posso melhorar, entende? Então, ah, mas uma honra. A gente sempre aprende, né? É, sempre. É, fica, fica atrasado quem não tem essa interação, né? Exatamente. Acho que sabe tudo e fica ali preso na sua bolha e acaba perdendo de aprender muita coisa. Sim. Não, Vamos marcar então. Quanto de braço tá aí agora? Sabe? Cara, claro, faz tempo. Pelo menos uns é. 55. Eu acredito que sim. Eu não meço porque vai que não aumenta. Olha o cara fica triste, <risos> né? Eu faço a mesma coisa. Eu falo assim, ah, deixa melhor. assim, velho. É, assim. tanto bonito tá bom, é. né? É isso aí. O melhor side chest do Brasil é esse rapaz aqui, velho. É um side chest que parece que ele tá de frente, tá ligado? Ah. <risos> Valeu, meu irmão. Valeu, Prazer não, viu, cara? Valeu. Você vai ficar até quando em Curitiba aí? Cara, eu tenho amanhã e depois de amanhã. Mas depois de amanhã eu vou ficar só pela parte da manhã e eu vou pra, pra Florianópolis. Se quiser fazer alguma coisa aí. Cara, amanhã eu vou fazer um braço. Eu tinha até falado, o Boaz tinha me chamado pra mandar um treino de braço também. Se você quiser, cara. Vocês vão treinar aqui? Se é. quiser treinar aqui, eu faço. Vamos então. Não é braço ou perna, mas daí eu posso mudar. Faz. É, seria um braço. Pode ser. 
treinar braço com o Boaz e com o William. Você já pensou um negócio desse, mano? Foda que o Boaz é... tem met... é... metade do tamanho vai parecer o dobro, né? É, é, é isso aí, mano. O moleque é gigante. Mas é isso. Então tá bom, então, tá, tá, tá Valeu, meu irmão. Valeu. Rapaziada, segundo set do dia hoje, com três de cada lado. 140 kg. Não é nem de perto o maior peso, que eu já fiz em remada, mas... É alguma coisa. É alguma coisa. E aí, irmão, como é que tá? Obrigado. Teve recorde pessoal hoje também, né? Recorde, Quanto foi? 60? 30, 60, 80 quilos. 80 quilos. Primeira vez, né? Olha aí. Isso que eu tô falando. Seu próximo set você vai botar o cinto aqui. Foi fácil, velho. Dá pra ficar mais ali, eu acho. Vamos botar. Vou botar. Então, três. Bora, Lucão. privilégio. Olha lá. Tá com cinco da força, irmão. Ó, lembra. Sete mais pesado. Sentiu que falhou, falhou. Não precisa puxar oito. Aí pelo menos cinco. Estabiliza o peso primeiro, hein? Tá leve, caralho. Bora. Puxou. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. 5, vai pra baixo, vamos, 6, 7, aê, boa, 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 6, cara, é muito bom, ó. olha aí, agora foi recorde mesmo, é recorde mesmo, dois de esquinho, hein, Porra. já pode botar no divinho, já, vai ter que passar disso aqui agora, top demais, irmão, Porra. depois você vai mostrar suas costas aí pra galera, que são boas, velho, valeu, boa. vamos lá, olha o tamanho do monstro, caralho, meta, Meta aí, hein, irmão? Muito foda. Absurdo, mano. Absurdo. Salve aí pro canal. Salve, rapaziada. Esse cara logo, logo é pro aí, hein? Deus quiser, mano. Deus quiser. E amanhã eu tô falando isso também. <risos> Terceiro que fala isso hoje. Top demais, mano, top demais. Só é difícil sentir grande na academia do, do William. <risos> Vi que é grande do lado do maluco. Mas é que tá motivação, né? Você olha pro lado, você não vai fazer menos. Exatamente. Você não vai fazer menos. É. Pra gente olhar vocês, a motivação ainda é maior, porque a gente quer chegar nesse nível. Então é muita inspiração ver o William, ver você, principalmente que você vem de fora, vem pra cá. Sim, mas mais muito bom, cara. Você, viu? Respeito total por vocês também que chegaram aí pra trocar uma ideia, cara. Muito obrigado, viu, pela moral, mano. Estamos muito feliz. Valeu. Valeu, rapaziada. Israel Matheus, irmão, obrigado Nossa, por comparecer aí, por ver essa moral, viu, Obrigadão cara? mesmo, Obrigadão. você incentivava, cara, todas as noites, tô trabalhando na madrugada, vi o vídeo de vocês e dieta, dieta, cara, agora eu não tô shapeado, né? Não, irmão, Mas, ó, isso. satisfação ver mesmo. Satisfação é minha, meu irmão, irmão. irmão, muito obrigado, Vai, viu, cara? Eu tô perto ali, Fico muito... que eu vi, né? É mesmo? <risos> ó, sabe até o carrinho alugado, é, tipo, nós, um aí. pouquinho depois, o um pratinho. <risos> da hora, irmão. Mas, ó, top, viu? Tô cara, fico feliz, mesmo. Obrigado, obrigado, irmão, obrigado por ter vindo aí, pelo relato, fico feliz de poder te motivar, motivar todo mundo que assiste aí, tá, cara? Só parei com meses, né? Enquanto você treinava, eu ficava comendo chocolate lá. Né? <risos> Às vezes a gente bota uns dias do lixo ali pra dar uma motivada no lixo. É, né? a Rami comia junto, né? Agora sim, se confunde eu comia um, né? Mas... Aí sim, meu irmão. Valeu, meu, irmão. Valeu, meu brother. Essa situação é minha, cara. Tamo junto. Valeu. Um abraço.
Como é que tá o pano aí? Tá vendo? Ô, Richão, hein? Aí sim, velho. E aí, o que achou do treino, mano? Porra, treino pesadíssimo, velho. Simples. Mas Sim. intenso, hein, mano? Pô, intenso pra caralho. Deu que é uma hora e vinte? Acho que tão... Falta cinco minutos pra bater uma hora e meia. Quatro movimentos, uma hora e meia de treino. Cara, muitas séries né, de aquecimento, o feeder set, até a gente chegar nos sets principais. Recorde pessoal, dois, dois dias vezes. hoje. Você Vários é recordes. Vários recordes. Isso aí, meu irmão. E aí, motivado? Motivado pra caralho, velho. Que da hora, irmão, que da hora. Fico feliz, cara, de poder ter esse treino com você, com inscrito no canal. Primeira vez que eu faço isso, na verdade, né? E, porra, achei muito da hora você ter chegado pra mim pra falar que, porra, eu te motivei e tudo mais. A satisfação é toda minha, velho. Porra, tô muito feliz aqui de estar do teu lado, cara. Nem imaginava fazer isso, cara. Nem acreditava que ia acontecer isso, cara. É um, é um sonho quase, velho. Praticamente um sonho, cara. Porra, quando que eu imaginava, tá ligado? O Lucas morando nos Estados Unidos, treinando aqui comigo na minha cidade, velho. Porra, é inacreditável, cara. Sério. Que da hora, irmão. Fico feliz mesmo, viu? Tamo junto, é nóis, a satisfação é toda minha. Pô, valeu, meu irmão. Se vocês tiverem curtido, deixa o seu like aí pra dar essa moral pro vídeo. Comenta aí embaixo. E é isso, vamos pra casa. Valeu, meu querido. Bota seu Instagram aí pro pessoal seguir lá. Qual que é o seu Instagram? É MVCelo C. Tá aparecendo na tela. Marcelo, só que em vez do A é um V. Tá ligado. Aparecendo na tela, pessoal. É nóis. Tamo junto e valeu. Valeu. E aí, mano, cheguei em casa agora. Se liga só, sente a brisa do, pré... do pós-treino, mano. Senti a brisa do pós 42 graminha de doce de leite. Eu comprei esse aqui da Frimeza. Top demais. Gostoso demais, mano. Doce de leite é vida, cara. Não é fontezinha de carbo top. É, não usaria, obviamente, normalmente na dieta, mas como a gente tá tentando mandar caloria pra dentro, né? Compensar aí pelo peso perdido. Eu tô mandando com pãozinho. Esse pãozinho que contei da artesano. Né, da Puma, estilo artesano. Aqui, top demais. É, comi dois pãos desse com doce de leite. Né, e aí vou jogar um melzinho que eu comprei aqui por cima. Pra adicionar mais umas calorias é nesse nível que a gente tá, mano. E é lógico, aqui dentro tem essa marmitinha esquentando. Mas ela ficou muito... Cara, esse freezer é muito potente, esquentou demais a comida. Então a gente tá tendo que deixar, tipo, uma eternidade aqui o bagulho. Sente o drama do bagulho, tio. Pãozinho com mel e doce de leite. Nossa, muito bom. Muito bom. Quer ficar grande? Com doce de leite. Pão com doce de leite e mel. Não, mentira. Não é bem assim. Você tá comendo minha marmita, é isso mesmo? Hum. É isso mesmo, sua morena? É isso mesmo? Quero saber se você aí, seguidor, pode dizer que você dormiu ontem com uma morena, um ontem com uma loura e hoje ah, com uma morena. Ah, eu sou o Eu sou o Não, não se você é. Esse nível aí eu já não sei. Mostra aqui o shape, como é que tá pra galera, amor. Tá aqui. Pelo Donis. Isso, vai mostrar tua bunda na moral mesmo, assim? Não, ontem eu acho que vou dar um shape, mas minhas pernas. <risos> Ó, shape de férias. Isso aqui, mano, é um shape, literalmente, sei lá, com o maior break de, de tá regrado que eu já tive em quanto tempo? Muito tempo, né? Muito. E eu ainda tô bem regrado, fazendo 5, 6 refeições ao dia. É. Comendo bem. Todos os dias eu praticamente faço uma refeiçãozinha livre, hoje eu não fiz, né? Então, ó. Queria eu poder fazer essas refeições livres e ficar seca. Tem hábitos, tá bom, né? Yes. É o que importa. É, esse é o shape pelo Donis. Eu tô estilo Tony Ramos, não é, Mose? Não, também. Mas aí, pessoal. Tá bem de boa. Tu me disse que tu gosta de um cabelinho, né? Não, o Tony Ramos. Não, mas assim. Sim. Tá vendo só? Você tem que descobrir do que essa mulher gosta, cara. Às vezes você tá aí, peladinho, sem um pelo no corpo, e a sua mina quer um, né? Pelo menos um charminho.